Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? E aí, estamos de volta para poder dar continuidade à aula anterior. Eu sou a professora Geisa, Geisa Marques, sou professora de História, estou participando desse projeto maravilhoso, né, com um conjunto de maravilhosos professores, para poder preparar vocês para o Enem. Né? E eu sei que vocês vão arrebentar na prova. Outra coisa, moçada, não se esqueçam de se inscrever né, no pré-ENEM digital, tá? Porque por lá vocês vão ter muitas informações, né? Vocês vão poder estar tá tendo notícia de tudo que está acontecendo dentro do curso. A, as aulas, né, a, a metodologia que é utilizada, é, quais são os conteúdos que os professores estão trabalhando, quer dizer, vocês terão todas as informações que vocês necessitarem, tá? Nesta aula, nós vamos dar continuidade à introdução aos estudos históricos. E hoje nós vamos fazer as atividades pertinentes a este conteúdo. Olha o que, que eu falei para vocês, que era importante que a gente levasse em consideração as competências e as habilidades. Aqui nós temos competência 1 e competência 4, e são várias as habilidades cobradas né, dentro desses exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá para o primeiro exercício. Olha aqui, as vamos, vamos lembrar aqui, né? As competências e as habilidades. A competência número 1, um, olha só. Habilidade 2, 3, 4 e 5 fazem parte da competência 1. Um, analisar a produção da memória pelas sociedades humanas, né? Porque isso é extremamente importante dentro do conteúdo que nós acabamos de analisar, né? Que nós falamos do termo história, por que isso dá história, por que isso dá o passado, qual que é a importância disso, né? Comparar os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto da cultura. Eu falei para vocês o que é cultura na aula anterior, né? expliquei o que é patrimônio histórico e qual que é a visão que se tem sobre cada uma, porque a cultura ela é própria né? do lugar, da região. Né? Então, quando a gente pega um determinado texto, a gente tem que, que é, da, da, é, estar bem preparado para poder entender o ponto de vista da pessoa que escreveu o texto. É, o que, que ele está te pedindo, né? qual que é a intenção dele com aquele texto, demonstrar o que dentro daquele aspecto cultural, dentro daquele patrimônio histórico, qual que é o objetivo dele com aquilo, né? ele quer levar você a conhecer o que, tá? e quer que você demonstre que tipo de conhecimento é em relação àquilo, tá bom? É, identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural e artístico em diferentes sociedades. Então, isso é muito comum no Enem, né? Esse tipo de questão são muito comuns. Ele vai e demonstra né, vários tipos de, de objetos, né? Ou então, patrimônio material. Ele demonstra lá, por exemplo, a foto de uma igreja, é, de um túmulo ou de uma pirâmide, né? E aí, depois, ele vem e demonstra lá é, algumas pessoas dançando em algumas regiões do Brasil, é, ou então a culinária de algumas regiões específicas do Brasil, aí ele pede para você identificar o que, que é patrimônio cultural, material, o que, que é patrimônio cultural e material. Aí, isso é muito comum nos exercícios, né? é, daqui a pouco a gente vai ver. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologia na organização do trabalho e da vida social. Isso também vem dentro para a gente analisar o papel do historiador, né? qual que é a função dele. Então, o historiador ele não tem como ser totalmente imparcial em nada aquilo que ele faz, que ele escreve. Por quê? Porque ele é um ser social, né? E à medida que ele está escrevendo, ele está produzindo conhecimento, ele está produzindo cultura. Mas ele tem que identificar o objetivo dele com o pensamento dele. Isso é necessário, né? Que ele faça, por quê? Porque ele está usando um método científico. Né? Ele está ele tá baseando o estudo dele em coisas que aconteceram. Então, não dá para ele inventar. Tudo tem que ser através da ciência. Bom, então vamos pegar o nosso primeiro atividade aqui. Então, olha só, gente, primeira atividade nossa, olha só. Eu peguei uma questão lá do Enem de 2013. Talvez as outras questões não venham datando o Enem, mas todas as questões são do Enem, tá? Porque às vezes é, não vinha o, a data do Enem, ou às vezes vinha com a data imprecisa e eu preferi não colocar, tá? Mas todas as atividades são do Enem. Enem 2013, 2017, 2019, 2009, 2008, né? Vai indo. Tá? De todos os Enems, a gente pega todas as questões que estão relacionadas aos conteúdos que a gente está trabalhando aqui e coloca na tela. Tá? Então, olha essa questão aqui. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão e, por sua vez, apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante ou marcador, pois é quem determina as, as figurações diversas que os dançadores desenvolvem. 
observa-se a constância das seguintes marcações, né? Isso aqui em francês eu não vou ler porque meu francês é maravilhoso, aí vocês vão se apaixonar pelo meu francês. O que, que significa tudo isso aqui? Significa cestinha de flor, balancê, caminho da roça, olha a chuva, né? Garaxê, passei da coroa das flores, né? Coroa de espinho, caminho da roça. Vocês já dançaram quadrilha, vocês sabem quais são as marcações, né? Então o cara fica lá falando todo o tempo, né? Caminho da roça, é, olha a cobra, olha não sei o que, aí você volta, não é isso? São as marcações da quadrilha. Aí ele pergunta assim, ó, no Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações, surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competição que sustenta os, os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. Ou seja, eles, ah, o que, que o autor está falando? Ele está falando assim, ó, eu peguei uma festa francesa e adaptei para a nossa realidade, né? Para a realidade, por exemplo, aqui ele está falando do povo no Rio de Janeiro. Como é que os cariocas adaptaram essa festa para o gosto deles? Eles pegaram uma festa que era francesa e adaptou, regionalizou ela. E vocês sabem que a quadrilha no Brasil é diferente. No Rio de Janeiro ela tem um formato... É, lá na, no Nordeste ela tem outra, aqui no Mato Grosso ela tem outra, né? Sempre com as marcações, mas é, muitas vezes né, a forma como você apresenta a festa e as marcações são, elas variam de região para região. Tá, então depois do texto, para você analisar, ele está falando do quê? De um patrimônio cultural né, do Brasil. Por quê? Porque a quadrilha acabou sendo adaptada para a nossa realidade e passou a fazer parte da cultura brasileira, Tá? Bom, então, as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país, entre elas a quadrilha. É considerada uma dança folclórica por quê? Por que, que ela é considerada parte do folclore brasileiro? Por possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e por isso identificar uma nação ou região? Letra B. Abordar as tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação? Apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também considerada dança-espetáculo? Necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem? Acontecer em salões e festas e ser influenciada por diversos gêneros musicais? Qual que seria a resposta adequada em cima do que foi explicado aqui? Qual que é a letra que vocês marcariam? Letra? O que vocês marcariam aí? Letra B. Né? Óbvio, olha aqui o que está falando a letra B Abordar as tradições e costumes de um determinado povo ou região distinta de uma mesma nação Pegou-se uma dança francesa e se adaptou né? Porque é o que eu falei para vocês, dentro da, da regionalidade de cada lugar Então a quadrilha ela acabou sendo adaptada ao gosto e o gênero de cada povo E passou a fazer parte do folclore brasileiro né? Então letra B de bola, olha aí, a quadrilha tem toda uma questão de regionalidade, né? ela identifica o lugar, as, a, a, as pessoas que estão dançando, tanto é que quando você vai na, na quadrilha lá no Nordeste, ela é totalmente diferente da quadrilha dançada aqui no Mato Grosso, né? como todo folclore, tratando de forma específica esta dança, é originária da França, dos grandes salões nobres, porém ao chegar no Brasil, sofreu suas devidas mudanças e passou a ter um caráter extremamente popular fazendo parte do que chamamos de bem imaterial, é uma dança, né? faz parte do folclore brasileiro. Como, por exemplo, é, se você pegar aqui as danças também, que são muito comuns lá na, na Bahia, né? muitas dessas danças também já fazem parte do folclore brasileiro, então elas são identificadas também né? como é, parte da nossa cultura e da regionalidade tá? do lugar. Bom, próxima questão. Para escrever a história, é necessário reunir fontes ou testemunhos que são objetos e documentos, restos do passado que ajudam a compreender um, um contexto em determinado período. Sobre as fontes documentais, é correto afirmar que... Então, eu falei para vocês que o, o, o historiador, o trabalho dele é reescrever um determinado fato. E esse determinado fato é óbvio que não pode ser inventado da cabeça dele, né? Ele vai explicar aquele fato, ele vai analisar aquele fato, ele tem que usar os documentos, né? Que são os vestígios. Que tipo de vestígios nós falamos que o historiador usa? Os vestígios arqueológicos, os vestígios escritos e os vestígios orais. Então, ele vai utilizar tudo aquilo que vai dar consistência ao fato que ele está explicando, que ele está narrando, né? Que ele está analisando, 
Né? Então ele pergunta assim, sobre as fontes documentais é correto afirmar, não varia de modo algum, devem ser documentos escritos e registrados pela autoridade competente da época e do local do qual fazem parte. Vocês viram que não, que ela é arqueológica, que ela é, é escrita e que ela é oral. Né? Isso aqui classifica um período da história que a gente vai estudar depois, que é a fase da história positivista. Né? Nessa época, os historiadores eram obrigados a utilizar isso aqui. Mas isso é uma outra questão. Letra B. São criadas e elaboradas criteriosamente para fins de escrita por arqueólogos, etnólogos, paleo paleógrafos e paleontólogos. Não, a história é escrita por historiadores, né? Que vai usar do estudo desses cientistas para reescrever o fato. Mas quem escreve a história é o historiador. Bom, são várias, como escritas, orais, as narrativas, os mitos populares, de diferentes tipos e imagens. Então, é óbvio que essa daqui seria a nossa resposta, né? Olha o que está falando a letra D. São os mapas geográficos e históricos e as linhas temporais cronológicas específicas dos calendários geomorfológicos. Não, isso aqui serve para, a história, para, para o geógrafo, né? Determinar o estudo de determinada área que ele está fazendo lá. Para nós, a resposta correta é letra o quê? Letra C. Porque o historiador ele vai usar de variados tipos de vestígios né, para poder identificar e analisar o fato histórico. Então, a resposta correta é letra C. Olha aí, quando falamos de fontes históricas, estamos nos referindo a um conjunto de materiais que podem ser reunidos e assim contar histórias completas acerca de como as situações eram vividas e como as sociedades eram organizadas e como isso modificou os espaços né, de vivência. Nós estamos vivendo ainda uma guerra que ainda está acontecendo, ainda está tendo algumas batalhas lá na Síria. Nós estamos vivendo a Guerra da Síria. Então, eu como historiadora, vamos supor que eu quero escrever a Guerra da Síria. O que, que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou ter que me reportar para lá, né? Eu não vou não, pode ficar tranquilo, mas se eu precisasse escrever, eu teria que ir para lá. E lá eu vou usar o quê? Tudo quanto é fonte que eu conseguir, né? Para poder reescrever a história. Né, do lugar, eu vou usar as fontes arqueológicas que eu encontrar, as fontes escritas que eu encontrar, eu vou ali né, analisar também, fazer o reportagem com várias pessoas que são as fontes orais, para eu poder né, explicar a guerra da Síria da forma mais próxima da verdade possível. E é claro que eu não sou, um, eu sou um ser social, então eu não sou imparcial, né? E em algum momento eu vou, no, na, na explicação do fato, eu vou acabar dando alguma opinião minha, né? Mas se isso acontecer, eu tenho que justificar, né? Porque eu sou historiadora e aí eu justifico por que eu expliquei daquela forma. Tudo bem? Isso é o papel do historiador dentro da história que a gente chama de história dos análises, tá? Na atualidade. Bom, e aí a terceira questão. Olha só. A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos... Vão esgotar-se em compreender o passado se nada se sabe do presente. Isso é uma frase muito legal do Mark Bloch, né? Que faz uma apologia da história, que é um, é um, é um, um texto muito, muito legal dele, né? Aí ele fala assim, olha, assinale a alternativa que contém a definição de história mais coerente com a citação do historiador. Qual que foi aquele conceito que a gente trabalhou lá no início, né? O que, que é história, né? Qual que é o objetivo da história? Como é que a gente conceitua a, a história como ciência hoje em dia? Então, ele coloca lá, a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. O que, que ele está querendo dizer com isso? Qual que, qual que é a função da história? É estudar o passado para quê? Para poder desvendar as inquietações do, pre, de, do presente, né? daquilo que a gente precisa saber. Nós vivemos num mundo de muitas inquietações. Muitas vezes a gente precisa descobrir o que está acontecendo à nossa volta, né? Por que, que as relações políticas do nosso país estão tá nessa forma e não da outra? Por que, que as nossas, a, a situação econômica do país está assim? E como é que eu vou descobrir essas inquietações? Voltando ao passado. Então, este é o papel do historiador. Então, aí, olha só quais são as alternativas que o autor coloca. A história é a ciência que resgata o passado para explicar o presente e fazer previsões para o futuro. Ah, a história não está lendo sorte? Né? Óbvio que não. Letra B. A história é uma ciência que visa promover o entretenimento dos espectadores do presente e um conhecimento inútil sobre o passado? Claro que não, né, gente? Ele vai buscar uma verdade histórica para poder justificar as expectativas do presente. A história é tal como a literatura, uma narrativa sobre o passado determinada pela imaginação do historiador? Não. Claro que não. Eu acabei de falar que tudo é científico. A história é a ciência que se refugia no passado para não compreender as questões do presente? 
também não. A história é uma ciência que formula questões sobre o passado a partir das inquietações e experiências vividas no presente. Então, essa é a função da história como ciência, né? É resolver as inquietações do presente, do homem como ser social, né? Explicar isso, tentar explicar o mundo que ele vive através do estudo do passado, tá? E chegar mais perto, né? Para poder solucionar as inquietações, né? Do nosso né, presente. Então, aqui está a resolução, olha aí, ó. É a, a letra E que nós acabamos de falar. Podemos afirmar que a referida frase de Mark Bock, do Mark Bloch né, diz respeito a um dos principais significados do estudo da história, que diz respeito ao entendimento do passado como forma de compreender o presente. Nesse quesito, o autor afirmou que as pessoas que não compreendem o passado estão fatalmente fadadas, né? fatalmente fadadas, aqui está escrito errado, a não compreenderem o presente. Assim, a história surge como um objeto que possibilita as várias compreensões relacionadas ao nosso tempo. Quer dizer, ao você fazer esse estudo do passado, você consegue entender muitas das coisas que você vive no presente e fazer relações históricas né? com outras histórias né? que nós convivemos. Então, quando a gente estuda a história do Brasil, quando a gente começa a estudar a colonização do Brasil, não tem como a gente entender a história do Brasil se a gente não estuda a história da Europa, se a gente não estuda as grandes navegações, se a gente não estuda todo o contexto de formação de Portugal. Não tem como. Por quê? Porque a história do Brasil está diretamente ligada ao desenvolvimento né, das nações europeias. O Brasil como a gente conhece hoje, né, como nação. Tá? Então, pessoal, ficamos aqui. Espero que vocês tenham tido né, a compreensão necessária do conteúdo. Tá? É, se esforcem, leiam um pouquinho a respeito deste conteúdo, né, que é a introdução aos estudos históricos, que é um dos assuntos cobrados né, no Enem. E aí eu encontro com vocês na próxima aula, tudo bem, meus amores? Fiquem em casa, usem máscara, se cuidem, tá bom? Beijinho para vocês!